ഹലോ ഷെറീസ് വേ ഹോഫ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആറ് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഇനി വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് ശർക്കര ഒരുക്കിയതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പഴമാണ് ഞാനിവിടെ രസകദളിപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പം പാളയംകോടൻ പഴമാണ് എടുക്കുക എനിക്കത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ ചിരകിയ തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് തേങ്ങാക്കൂത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചിരകിയ തേങ്ങയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സിൻ്റെ ചാറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചരി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചരിയും പഴം എല്ലാം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ രണ്ട് പഴം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ശർക്കരേൻ്റെ വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്നും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ശർക്കരയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ ഒന്ന് ശർക്കരയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശർക്കരേൻ്റെ പാനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തരികളോട് കൂടിയിട്ടാക്കി ഇട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിലേക്കുള്ള മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിലേക്കൊക്കെ മാവ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തരികളോട് കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് മറുത്തെടുത്ത് വരാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേ ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഗീ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്ക ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഏലക്ക ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തേങ്ങേൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടുന്നതുവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിതിന് പകരം തേങ്ങാക്കൂത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക
നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വാമായ പ്ലേസിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതൊന്നും പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അപ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉണ്ണിയപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറായി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാത്തേക്കും ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ആ വെള്ളേക്ക